بسم الله الرحمن الرحيم পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু ওমান আহসান কাউলান মিমান দআ ইনাল্লাহ ওয়া আমিনা সালিহান ওয়া কালা ইন্নানি মিনাল মুসলিমিন ওয়ালাম <تصفيق> ফুলফর <تصفيق> ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب من ফ্রুবা <تصفيق> وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ ফাইন <tos> আমাদের 
তফসির হবে সুরায় নিসার আয়াত নম্বর চার থেকে কয়েকটি আয়াতের তফসির হবে প্রত্যেকটি আয়াতে বেশ কিছু বিধি বিধান রয়েছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এর আগের আয়াতে বিবাহ সম্পর্কে আলোচনা ছিল যে দুটো দুটো করে তিনটি তিনটি করে চারটি চারটি করে বিয়ে করতে পারো চারের বেশি নয় আর যদি সুবিচার কায়েম না করতে পারো তাহলে একটি যথেষ্ট তারপর আল্লাহ রবুল আলমিন নারীদের মহারানার কথা উল্লেখ করছেন ও আত নিশাহ নিশা শব্দটি এখানে বারবার করে কোরআনি করিমের এই সুরা নিশাতে এসছে সুরা নিশার নাম হচ্ছে সুরাই নিশা নারীদের সুরা নিশা মানে হচ্ছে বহু বচন ইমরা আতন এক বচন একজন মহিলা আর নেশা মানে বহু মহিলা বহু নারী তো আল্লাহ রবুল আলমিন এই সুরাতে নারী সংক্রান্ত বিধি বিধান বিস্তারিত আলোচনা করেছেন উল্লেখ করেছেন এই জন্য এই সুরার নাম হচ্ছে সুরায় নেশা বিধি বিধান হুকুম আহকাম নারীদের এই সুরাতে রয়েছে আর নেশা শব্দটিও বারবার করে এতে এসছে যেমন প্রথম আতে এসছে তারপরে আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন ফান কেহু মাতাবালিসা তৃতীয় আয়াতে চতুর্থ আয়াতে আলমহান আল্লাহ বলছেন ও আতুন নিশা আসাদু কাহিন্না নেহলা তোমরা প্রদান করো আ তু মানে দেও আতা ইয়াতি মানে আসা আর আতা ইউতি মানে দেওয়া প্রদান করা বা এই ফাল থেকে যারা আরবি গ্রামার বুঝেন তো বা পরিবর্তন হইলে অর্থের পরিবর্তন হয়ে যায় ও আতুন নিশা আ তোমরা নারীদেরকে স্ত্রীদেরকে প্রদান করো সাদুকাত হিন নেহলা তাদের মোহরগুলি নেহলাতান স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাদুকা সাদুকাত বহু বচন হ্যাঁ সাদাকের সাদাক মানে হচ্ছে মোহর আরবি শব্দ মাহার মাহারটি হচ্ছে আরবি শব্দ সহজ যেটা বাংলা তো আমরা বলছি মোহর বলছি ওইটাকে আর মোহরকে আরবিতে সাদাকও বলা হয় হাদিসে সাদাক শব্দটি বহুবার এসছে ফেকার কি তাবাদি তো সাদাক ব্যবহার করা হয়েছে সাদাক মোহরকে এই জন্য বলা হয় সাদাক আসদুক মানে সত্য কথা বলা সাদাক আসদুক মানে সত্য কথা বলা তো যেই ব্যক্তি তার স্ত্রীকে মোহরানা দিল তার এই স্ত্রীর সাথে দাম্পত্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে সততা আছে সততা আছে আর যে মহারানা দিতে চাই না বাঁকি রেখে ফাঁকি দিতে চাই অথবা সেটা আত্মসাত করে খেতে চাই তার অন্তরে সততা নেই তো মহারানা প্রদান করা মোহর দেওয়া মানুষের পুরুষদের অন্তরের সততা প্রমাণ করে এই জন্য মোহরকে সাদাক বলা হয়েছে নেহলাতন স্বতঃস্ফূর্তভাবে নেহলাতনের বিভিন্ন অর্থ মোফাসরিন গণ বা তাবাইনদের থেকে বর্ণিত রয়েছে নেহলা নাহলাতন থেকে নাহলা তাকে বলা হয় সুরায় নাহাল একটি রয়েছে সুরায় নাহাল মানে কি মৌমাছি মৌমাছি মানুষের উপকার করে না অপকার করে উপকার করে মশাল্লাহ এত সুন্দর হ্যাঁ হ্যাঁ এত সুন্দর নিয়ামত এই মৌমাছি থেকে আসে যেটাকে আল্লাহ বলছেন ফিহে সে ফাউল্লিন নাস মানব জাতির জন্য তাতে রোগের আরোগ্য রয়েছে অনেক উপকারিত রয়েছে মধুতে তো নেহলাতন নেহলাতন এই মহারানাকে বলা হয়েছে স্ত্রীর উপকার রয়েছে মহরে হ্যাঁ সেটা তার জন্য একটা বড় সম্বল হ্যাঁ মানুষের মনোবল মজবুত থাকে মানুষের কাছে কিছু সম্পদ থাকলে মনোবল মজবুত থাকে এটা আপনি নিজেও বুঝতে পারছেন আপনার পকেটে যখন পয়সা নেয় মন মরা জি আর যদি কিছু পয়সা থাকে তো একটু মনটা শক্তিশালী আছে মজবুতি আছে তো নারীদেরকে একেবারে খালি হাতে যদি রাখেন কিছুই না থাকে তো মন মরা হয়ে থাকবে ওর কাছে একটা সম্পদ আছে একটা সম্পদের মালিক হয়ে আছে মহারানায় পেয়েছে যেটার উপর পুরো তার নেতৃত্ব কর্তৃত্ব চলছে সে ইচ্ছা মতো সেটা প্রয়োজনে খরচ করতে পারে অথবা সেটা তার ভবিষ্যতে কাজে আসবে এদিক থেকে মনোবল মজবুত রয়েছে নেহলাতনের যে তফসিরগুলি তাবেইন থেকে বর্ণিত রয়েছে বা সাহাবাই গ্রাম থেকে বর্ণিত রয়েছে তা দু একটি শোনাই আবদুল আবিন আব্বাস রাজি আল্লাহ তালা নহা থেকে যেটা বর্ণিত হয়েছে সেটা হচ্ছে আন নেহলা তো আল মাহার নেহলা বলা হয়েছে মোহরকে 
তো সাদোকাত হে না নেহলা তাগিদের জন্য নারীদেরকে তোমরা মোহরানা দাও সাদা সাদোকাত হিন্না মানেও হচ্ছে মোহর আর নেহলা মানে হচ্ছে মাহার আয়সরদি আল্লাহ তালানা থেকে বর্ণিত রয়েছে যে নেহলাতুন মানে ফরিদা মানে আবশ্যক এটা এটা দেওয়া কোনো সুন্নত মুস্তাহাব কাজ না উত্তম কাজ না দিলে ভালো না দিলে নাই দিলে না নেহলা এই ফরিদা এটা হচ্ছে ফরজ ওয়াজিব এবং তার সাথে সাথে কয়েকজন তাবি কাতাদা ইবনে জুরেই যে তারা বলেছেন ফরিদাতুন মুসাম্মাহ হ্যাঁ সুনির্ধারিত নির্দিষ্ট পরিমাণে যেটা হ্যাঁ তোমার উপর ফরজ করা হয়েছে নির্ধারিত করে যে এত টাকা দেব অস্পষ্ট রাখে না মোহর দেব আরে কত দেবে না দেব চলবে না নির্ধারিত করেন যে এত টাকা মোহর দেব আর যেটা নির্ধারিত করে সেটা দেবেন অধিকাংশ আমাদের বাংলা ভাষীরা কুসংস্কারের বিয়ে শাদি করে হ্যাঁ অনেক ইসলাম বিয়ে শাদি করে আর চাপের মুখে পাঁচ লাখ সাত লাখ স্বীকার করে নাই কিন্তু মনে তাদের দেওয়ার কোনো ইচ্ছা নেই এই জন্য এই ফতোয়া এত বেশি জিজ্ঞেস করে প্রতি সপ্তাহে কয়েকবার এই গত সপ্তাহে কয়েকবার জিজ্ঞেস করছে আমার মোহর তো মেলার টাকা বেঁধেছে তো সব টাকাই দিতে হবে হ্যাঁ সবই দিতে হবে কত টাকা বেঁধেছে মেলা টাকা মানে বলছে এক লাখ হবে যে এক লাখ মেলা হয়ে গেল আরে পাঁচ হাজার রিয়েল অনেকে এখানে পাঁচ হাজার রিয়েল কিছু মনেই করেন না বেতন এক হাজার বাইরে থেকে দু চার পাঁচ হাজার ইনকাম করে পাঁচ হাজার এক লাখ টাকা বেশি হইল আরে পাঁচ দশ লাখ টাকা যদি হইতো তো বলতে তাও বেশি বেশি আবার কিসের আপনি সারা জীবনে কোটি কোটি টাকার আপনি আয় ইনকাম করবেন আর তার থেকে যদি দশ লাখ টাকাই যদি স্ত্রী পায় আপনার কাছে নগদ দিয়ে দেওয়াটাই হচ্ছে শরীয়ত সম্মত বিধান আর যদি তাতে রাজি হয়ে যায় ধারের ওপর তো ধারে কিস্তিতে কিস্তিতে যেভাবে হোক আপনাকে পরিশোধ করতে হবে কাঠ ছাঁট করে হ্যাঁ তো আমার স্ত্রী তো ক্ষমা করে দিচ্ছে কার স্ত্রী ক্ষমা করে না আজকাল এক সেন্ট বলছে আমার স্ত্রী তো আমাকে বলছে না না লাগবে না এমন কার স্ত্রী আছে বলছে ক্ষমা করবে না একমাত্র ঝগড়া হলে তখন ক্ষমা চেয়ে যখন ঝগড়া হয়ে গেছে আর স্ত্রী দেখছে আমাকে তো রাখবে না তখন বলি যে ঠিক আছে তুমি তো আমার সাথে ঝগড়াই করছো তো আমাকে মাফ করে দাও মোটটা বোঝা গেছে না যায় নেই ঝগড়া করে নিয়ে বললেন যে তোকে রাখবো না তুই মাফ করে দে মোহরটা তখন দেখা যাবে যে আসলে মাফ করছে নাকি এটা হচ্ছে আসল মাফ এটা হচ্ছে আসল মাফ হ্যাঁ আর আপনার ঘরে ওকে খেতে হবে আপনাকে রাজি রাখতে হবে না হইলে আপনি তার শান্তিকে শেষ করে দিবেন অশান্তির কারণ হবেন আপনি যদি একটু টের পান যে এই তো একবারে মহরের ব্যাপারে শক্ত আমাকে একটু মাফ করতে চাই না তাহলে আপনি মানসিক কষ্ট দেবেন আপনি যদি আল্লাহর ভয় না থাকে তাহলে জি না হইলে তার উপরে একটা অন অনিহা থাকবে অভক্তি থাকবে তার উপর আপনার উপরে আপনার ইমানের কমজোরির কারণে অথচ না যে অধিকার তার সে চাইছে আপনার কাছে এটা এহসান নয় আপনার সেটা তার অধিকার চাইছে ফরজ আপনার উপর তো নেহলাতন মানে ফরিজা আপনার ফরজ করা হয়েছে এবং সেটা সুনির্দিষ্ট যেটা নির্দিষ্ট করেছে নির্ধারিত করেছে সেটাই দিতে হবে প্রখ্যাত ভাষাবিদ ইবনে জায়েদ বলছেন আর নেহলা তো ফিকাল আমিল আরব আল ওয়াজেব আরবদের ভাষায় নেহলা বলা হয় ওয়াজেব ফরজকে তার মানে মোহর দেওয়া হচ্ছে ফরজ জি रसुल्लामर पर एकम्र रसुल्लामान खास महाराणा जो नाम दिन खालिदानी शुद्ध तुम्हारे खास मिंदुन मोमिन अन्न को मोमिन मुस्लिम सूतरा महाराणा देवाजीब को मानुषर जो जायज नय पुरुष महिला के विवाह कर इल्ला बे सदा खीन वजेब फरज मोहर छाड़ा तो अल्लाह रबुल आलमीन ये महराना दीते बोले पुरुष दे स्त्री दे क्षेत्र मोहर दिए देवार पर अच्छा मोहर टा कार एखे आयत एक गभर भाव चिंता साधुका हिन्ना तर मोहर हिन्ना बोले हिन्ना हाँ ये हाँ জমির প্রণয়ন কিসের পুরুষের না মহিলার মহিলার বহু বছর স্ত্রীদেরকে তাহলে বোঝা করে যে মোহরটা কার স্ত্রীদের স্ত্রীর বাপেরও না স্ত্রীর স্বামীরও না স্ত্রীর ভাইও না সুতরাং এই মহরানার মালিককে 
এই সাদকাতে হীন না বলেই আল্লাহ বলে দিচ্ছেন যে এই মোহরের মালিক হচ্ছে ওই মহিলা যাকে বিয়ে করছেন ওর বাপ ও মালিক না বাপ বলবে যে না আমি তো বিশ বছর মানুষ করেছি সুতরাং এতে আমি ভাগ বসাবো যাই নাই যদি তাকে নিতেই হয় কিছু তাহলে ওই ছেলের সাথে শর্ত করবে যে আমার মেয়ের জন্য এতটা মোহর আর আমি মানুষ করেছি আমার জন্য এই লাগবে সেটা আলাদা কথা কিন্তু মোহর আনা এক দুই এক দুই লাখ টাকা বাঁধলো আর বাঁধার পরে তাতে ভাগ বসিয়ে দিল যে মেয়ে তুই এক লাখ নে আমি এক লাখ জাহিজ নাই সাধুকাতহীন না তোমার মোহর না তোমার মেয়ের মোহর ঠিক যে দিয়ে দেওয়ার পরে মেয়েকে দিয়ে দিলেন হ্যাঁ হ্যাঁ স্ত্রীকে দিয়ে দিলেন যাকে বিয়ে করলেন তাকে দিয়ে দিলেন তারপরে আল্লাহ বলছেন ফাইন তুই না তারপরে স্ত্রীরা যদি হে স্বামীরা তোমাদের জন্য অথবা হে মেয়েদের বাপেরা অভিভাবকরা তোমাদের জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে হ্যাঁ স্বচ্ছন্দের সাথে কোন অংশ মোহরের হ্যাঁ সেই ইমেন হো মোহরের কোন একটা অংশ কিয়দাংশ যদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ছেড়ে দেয় বা দিয়ে দেয় খুশিতে যে অসুবিধা নেই আব্বা আপনি এত টাকা নিয়ে নেন হ্যাঁ বড় ভাই আপনি এত টাকা নিয়ে নেন আপনি আমার দেখাশোনা করেছেন অথবা স্বামীকে এসে বলল যে ঠিক আছে তুমি এত টাকা তুমি নিয়ে নাও তোমাকে দিয়ে দিলাম যাকে হোক না কেন এক কথায় সেই টাকাতে সেই মেয়ে যার বিবাহ হইল মহারানা পেল বিয়েতে তাতে পুরো তার নিয়ন্ত্রণ রয়েছে যাকে ইচ্ছা যতটা দিতে পারে এবং স্বতঃস্ফূর্ত হয় কোনো চাপের মুখে নয় আল্লাহ বলছে তুই না খুশির সাথে জি যেটা হালাল হইতে পারে তৈয়ব হইতে পারে জি আর চাপের মুখে যদি সে দেয় তাহলে সেটা তৈয়ব হবে না সেটা খুবই হারাম নোংরা হবে সেটা সেটা হারাম রুজি হবে আল্লাহ রাবুল আলমিন তারপরে বলছেন যে ফাইন তুই না লাকুম আনসাই মেন হ নাসাহ যদি তোমাদের জন্য স্ত্রীরা বা তোমাদের মেয়েরা মহারানার কিছু অংশ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ছেড়ে দেয় বা দিয়ে দেয় ফাকুলু হো হানি এম মারিয়া তাহলে সেটা তোমরা হ্যাঁ খাও হ্যাঁ গ্রহণ করো সেটা হানি এম মারিয়া জি পরিতৃপ্তির সাথে পরিতৃপ্তির সাথে হানি এন মারিয়া দুটি শব্দ আল্লাহ রব্বরে উল্লেখ করেছেন দুটি কাছাকাছি শব্দ দুটির বাংলাতে আমরা বলবো যেটা বলা হচ্ছে খাওয়ার সময় হ্যাঁ কোনো রকম দ্বিধাদ্বন্দ্ব না থাকে তারপরে খেয়ে খেয়ে বা সেটা নিয়ে যাতে করে মনে শান্তি থাকে পরিতৃপ্তির সাথে শাব্দিক অর্থগুলি কি বলছেন হ্যানি আর মানে হচ্ছে মা ইয়াস্তা লেজবেহি এন্ড আকলিহি যেটা খাওয়ার সময় মানুষকে স্বাদ লাগে ভালো লাগে খেতে তাতে কোনো রকমের তিক্ততা থাকে না রুচি কর রুচির সাথে আর মারি মানে হচ্ছে যে মায়াহ সোনো আকেবাত হু খেয়ে দিয়ে তার পরিণামটা যাতে ভালো হয় খাবার কিছু খাবার আছে খাওয়ার সময় তো খুব মজা লাগে কিন্তু খাওয়া দাওয়ার পরে পরিণামটা ভালো হয় না হ্যাঁ তেলযুক্ত খাবার হ্যাঁ গরু পাক খাবার খেলেন খাওয়া দাওয়ার পরে পেটের অবস্থা খারাপ শুরু হয়ে গেল পেটের ব্যথা হ্যাঁ শুরু হয়ে গেল ডায়রিয়া তো পরিণামটা হানিয়ান তো হইল মজা তো লেগেছিল কিন্তু মারিয়ান হইল না বোঝা গেছে এবারে সুহান আল্লাহ আরবির এক একটি শব্দের অর্থ তার এই খাবারও আপনি পছন্দ করবেন না যে এমন খাবার খাবো এখন তো মজা লাগলো যে হ্যাঁ সুগারের রুগী মিষ্টি খেতে খুব মজা লাগে পরিণাম ভালো না হানিয়ান কিন্তু মারিয়ান না হ্যাঁ পেশারের রুগী আর খাস আর গরু পেয়েছে বাংলা ভাষী তো গরু পেলে তো বলতেই হবে না গরুর গোস্ত দেখেছি অনেক ভাই আরে প্রেস প্রেসার আছে তারপরে এই পরিমাণ গরুর গোস্ত নিয়ে আশ্চর্য প্রেসারের রুগী আর গোস্ত খেতে মাসাল্লাহ তো হানি আর খেতে তো মজা লাগছে কিন্তু মারিয়ান হইল না সেটার পরিণামটা খারাপ আপনার কিন্তু দেখা যাচ্ছে প্রেশার বেড়ে চলে যাচ্ছে জি হ্যাঁ হ্যাঁ তো হ্যানি অ্যান্ড মারিয়া দুটোই হইতে হবে খাবারে জি আবার কিছু আছে খেতে ভালো লাগলো না কিন্তু পরিণাম ভালো ঠিক না শাক সবজি ডাল খেতে তো ভালো লাগছে না হ্যাঁ অত হানিয়ান না হইলো হ্যাঁ কোনো রকম করে খেলেন কিন্তু মারিয়ান শেষ পরিণাম ভালো খাবার আর যদি দুটোই হয় এমন খাবার খেলেন যে খেতেও মোটামুটি মজা লাগলো আর পরিণামটাও ভালো শেষ পরিণামটাও ভালো তো হালাল রুজি যদি খান স্ত্রী স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বামীকে মহারানা ফিরিয়ে দিল 
মহরানা ফিরিয়ে দিল অথবা কিছু অংশ দিয়ে দিল দিয়ে দেওয়া না অনেক সময় হচ্ছে কি যে নগদ দিতে হবে আসল সন্ন তরিকা হচ্ছে নগদ দিতে হবে কিন্তু স্ত্রী রাজ যেগুলো অসুবিধা তুমি নগদ দিতে পারছো না হ্যাঁ সুতরাং কিছু দেওয়া এখন নগদ কিছু পরে দিও এইটাও এর মধ্যে সামিল এই আয়াত থেকে ইস্তেমাত এটাও করা যেতে পারে যখন পুরোপুরি হ্যাঁ দিয়ে দেওয়া যায় যদি খুশি হয়ে দিয়ে দেয় সেটা যে কাউকে দিয়ে দেয় যায় তার মধ্যে স্বামীকে দিয়ে দেয় তবু যায় কিছু অংশ ফিরিয়ে দিল এক লাখ টাকা পঞ্চাশ হাজার ফিরিয়ে দিল যায় ওই রকমই ঠিক আছে আমি এক লাখ টাকাই নেব যা ধার্য হয়েছে তাই নেব কিন্তু হ্যাঁ তুমি যখন একসাথে দিতে পারছো না তো এখন নগদ কিছু দাও আর বাকি পরে দিয়ে দিও এত মাসের মধ্যে দিয়ে দিও সেটাও ফাকুলু হানিয়াম মারিয়া তুমি ওইভাবে রাখতে পারো আল্লাহ রবুল আলমিন তারপরে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান উল্লেখ করছেন এখানে সমাজের পরিবারের যারা এমন ছেলে মেয়ে যাদের জ্ঞান বুদ্ধি এখনো পূর্ণ হয়নি কিন্তু তাদের মালিকানায় ধন সম্পদ এসে গেছে ধন সম্পদ আছে এই ধন সম্পদে পুরো নিয়ন্ত্রণ তাদের হাতে ছেড়ে দিতে হবে না নিষিদ্ধ শরীয় সোফাহা তাদেরকে বলা হয়েছে বহু বচন তার এক বচন হচ্ছে সাফি সাফি মানে হচ্ছে নির্বোধ কম বুদ্ধির মানুষ হ্যাঁ কম বুদ্ধির মানুষ বুদ্ধি কম এইরকম এরা কারা হইতে পারে এরা কারা হইতে পারে তো সেবিনা কাশিরের ভাষায় শোনেন কয়েক রকম লোক হইতে পারে তাদের কথা শোনে এক নম্বর হচ্ছে নাবালক ছেলে মেয়েরা নাবালক ছেলে মেয়ে তার এতিম হোক অথবা আপনার ছেলে মেয়ে হোক এটাও শুধু এতিমদের ক্ষেত্রে নয় এতিম রা আপনার ঘরে এসছে আপনি এতিমের অভিভাবক এতিমের মামা এতিমের চাচা হ্যাঁ এতিম এতিমার অথবা যে কেউ কোনো মুসলিম কিন্তু যে কোনো ছেলে মেয়ে এতিম ছেলে মেয়েদের আপনি অভিভাবক হয়েছেন যে আমি এই এতিম ছেলে মেয়েগুলি দেখাশোনা করব তাদের ধন সম্পদগুলি দেখাশোনা করব আমি অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছেন এরা হচ্ছে নাবালক তাই না নাবালক অথবা আপনার ছেলে মেয়ে নাবালক এই ক্ষেত্রে এই এই আয়াতের বিধানের প্রয়োজন আমাদের প্রত্যেকের যাদের ছেলে মেয়ে আছে অথবা ছেলে মেয়ে ঘরে আসবে যে নাবালক ছেলে মেয়ে আছে আল্লাহ রবুল আলমিন তাদের সম্পর্কে কি বলছেন যে তাদের হাতে টাকা পয়সা তুলে দিও না বাপের পয়সা আছে হোটেলে খাচ্ছে ইচ্ছা মতো পয়সা নিয়ে যাচ্ছে খরচ করছে হ্যাঁ কোথায় কি খরচ করছে দিয়ে দিচ্ছেন তাদের হাতে টাকা পয়সা উঠিয়ে হ্যাঁ যা ইচ্ছা তাই করো না যাই নয় নাবালক ছেলে মেয়ে সোফাহা দুই নম্বর হচ্ছে সোফাহা কম বুদ্ধির মানুষ বা নির্বোধ কারা পাগল জি পাগল পাগল হয়ে গেছে আপনার ভাই বেরাদের ছেলে মেয়ে কেউ পাগল হয়েছে পাগল টাকা পয়সা বাড়ি থেকে নিয়ে যাচ্ছে ইচ্ছা মতো কোথায় কি করছে না করছে খবরই নেই দেওয়া যাবে পাগলের হাতে টাকা না দেওয়া যাবে না সোফা এরা তিন নম্বর হচ্ছে যে পাগল পুরাপুরি নয় কিন্তু আধ পাগল জি আধ পাগলা বলি আমরা হ্যাঁ বুদ্ধি কম টাকা পয়সা যে যা চাইলে দিয়ে দিল টাকা পয়সা বুঝে কিছু বুঝে টাকা পয়সা বুঝে কিন্তু তাকে যদি কেউ যদি একটু ভুলিয়ে নিতে পারে যে দাও তো পাঁচ হাজার রিয়াল দাও তো পাঁচ হাজার টাকা দাও তো টাকা বের করে দিয়ে দিল কি করেছিস টাকা বাপ জিজ্ঞেস করেছে তুই কি করেছিস টাকা হ্যাঁ বড় হয়ে গেছে ছেলে বয়ে বড় হয়ে গেছে কিন্তু বুদ্ধি কম আছে না অনেক ছেলে মেয়ে এরকম অনেক ছেলে মেয়ে আছে আঠারো বছর বিশ বছর পঁচিশ বছর বুদ্ধি কম অমুক চেয়েছিল খুব পীড়াপীড়ি করে চেয়েছিল লজ্জায় পড়ে গেলাম দিয়ে দিলাম আরে আরে অমুক দিল অমুক তো টাকাই দিবে না ফিরিয়ে বোঝা গেছে সোফা কম বুদ্ধির মানুষ হয় পাগল দুই নম্বর তিন নম্বর হচ্ছে পাগল নয় কিন্তু কম বুদ্ধির মানুষ যারা এই রকমই যাদের দিন ধর্ম কম নাকসুল আকল অথবা নাকসুল দিন দিন ধর্ম আল্লাহর ভয় এত কম যে ওদের হাতে টাকা পয়সা পড়লে পাপের কাজে টাকা পয়সা খরচ করবে এই রকম লোকের পাবন দিল ইচ্ছা মতো টাকা পয়সা টাকা পেয়েছে আর আল্লাহ পরকাল বলে কিছুই ভয় নেই সুতরাং এই টাকা পয়সা নিয়ে গিয়ে পতিতা লয়ে আর ম দে আর গাঁজাতে ঢিল সর্বনাশ করে হ্যাঁ ঠিক কিনা হ্যাঁ এই রকম লোক তাতে সামিল চার নম্বর জ্ঞান বুদ্ধি কম অথবা দিন কম দুটো যদি আলাদা আলাদা বলা হয় তো পাঁচ নম্বর হয় পাঁচ নম্বর হচ্ছে যে এমন ব্যক্তি সাবালক নাবালক নয় 
পাগলও নাই জ্ঞান বুদ্ধি আছে কম বুদ্ধিরও নাই বুদ্ধিও ভালো আছে কিন্তু ঋণে ডুবে গেছে ঋণে ঋণের বোঝা তার লাখ লাখ টাকা ঋণ তার উপর হয়ে গেছে তারপরে ও টাকা বসে আসছে খরচ করছে আসছে খরচ করছে না এই ক্ষেত্রে সরকারের অধিকার আছে তার ধন সম্পদের হ্যাঁ ওপর পাবন্দি লাগাবে সে জমি জায়গা বিক্রি করতে পারবে না হ্যাঁ সে টাকা পয়সা ব্যাংক থেকে উঠাতে পারবে না ইত্যাদি ইত্যাদি যদি বিশেষ করে যারা পাওনা তার পাবে তার কাছে পয়সা তারা যদি অভিযোগ করে যে আমাদের ঋণ পরিশোধ করছে না অথচ এ টাকা পয়সা দিয়ে নিজের সংসার খুব ভালোভাবে খরচ করছে আর চালাচ্ছে আর দেশ বিদেশ ঘুরে বেড়াচ্ছে কিন্তু অপরও টাকা দিচ্ছে না সরকারের কাছে যদি তারা কেস করে তাহলে সরকারের পুরো অধিকার আছে তার জমি জায়গা ধন সম্পদে কোনো রকমের সে নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারবে না সরকার নিয়ন্ত্রিত হয়ে যাবে হাজার যেটা পাবন্দি লাগানো বলা হয় এই বিধান এখানে বর্ণনা করা হয়েছে এখন সুনন তাসির আল্লাহ পাক রব্বনা বলছেন ওয়ালা তু তু সোফাহা আমু আলাকুম তোমরা নির্বোধদেরকে বা কম বুদ্ধির মানুষদেরকে তোমাদের ধন সম্পদগুলি দিয়ে দিও না তোমাদের ধন সম্পদ বলেছেন এতে একটা দিক হচ্ছে যে আপনার ধন সম্পদ আর আপনার ছেলে মেয়েরা এখনো কম বুদ্ধির নাবালক হয়ে রয়েছে বুঝে না যে কোথায় খরচ করতে হবে কোথায় কত টাকা খরচ করতে হবে বুঝে না স্কুলে আপনার ছেলে মেয়েরা যাচ্ছে মাদ্রাসায় যাচ্ছে আর ওদের হাতে যদি পাঁচশো টাকা নোট দিয়ে দেন তো কি না করতে পারে বলেন দেখি নিয়ে গিয়ে বন্ধ বান্ধবকে নিয়ে বান্ধবীদেরকে নিয়ে পাঁচশো টাকা দিয়ে সবকে নাস্তা করি একদিনে ফুটিয়ে দিয়ে চলে আসুন আসবে না আসবে না তো দেওয়া যায় আল্লাহ বলছে না দেবে না তাহলে কত টাকা দেবে নাস্তা করার জন্য হ্যাঁ যত টাকা লাগে দু চার পাঁচ টাকা দশ টাকা যা লাগে যেখানে যেমন লাগে হ্যাঁ সৌদি আরবে নাস্তার জন্য যদি আপনি এক থেকে নিয়ে তিন রিয়াল পাঁচ রিয়াল দেন তাহলে এটা হচ্ছে হ্যাঁ ঠিক ঠিক আর যদি দশ রিয়াল দেন বেশি যদি পঁচিশ পঞ্চাশ রিয়াল দেন তাহলে অপচয় ঠিক না হ্যাঁ অবশ্যই আর যদি তার তাকে বলেন যে যা ওই 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 জায়গায় টাকা আছে যা তোর মন মতো নিয়ে চলে যা তাহলে এটা হারাম না যাই হ্যাঁ আল্লাহ বলছে যে নির্বোধদেরকে নির্বোধের হাতে টাকা পয়সা তুলে দিও না নিজের ছেলে মেয়েকে দেওয়া যাও আমি আলাপ তাহলে আপনারই ধন সম্পদ আপনাদেরই ধন সম্পদ আপনার নাবালক ছেলে মেয়ে বা নির্বুদ্ধি হ্যাঁ কম বুঝে এইরকম ছেলে মেয়ের হাতে টাকা পয়সা তুলে দেবে না এইটা একটি আমু আল্লাহ কুম আল্লাহ তোমাদের ধন আর যদি অন্যদের ধন সমাধি এতিমেরই ধন সম্পদ আর আপনি এতিমের অভিভাবক তো এতিমের ধন সম্পদ আল্লাহ বলছেন আমু আল্লাহ কুম তোমাদের ধন সম্পদ কেন বললেন তাহলে আর আসলে এই আয়াত নাজেল হয়েছে প্রসঙ্গ হচ্ছে এতিম প্রসঙ্গ হচ্ছে এতিমদের বা যাদের আসল অভিভাবক নেই অন্যের অভিভাবক হয়েছে তাদেরকে সম্বোধন এখানে করা হচ্ছে বিশেষ করে তাহলে আল্লাহ রবুল আলম তোমাদের ধন সম্পদ বললেন অথচ ধন সম্পদ হচ্ছে কার এথিমের কেন যাতে করে আপনার মধ্যে এই অনুভূতি সৃষ্টি হয় যে এটা এথিমের ধন কিন্তু এটা আমার ধনের মতো করে দেখতে হবে আমার ধন সম্পদের মতো করে সুরক্ষা করতে হবে হ্যাঁ এথিম এই কথা বলবে যে আমার বাপের টাকা আপনি কেন এরকম করে বাধা দেবেন আমাকে পাঁচ টাকা করে দেবেন আমাকে দেন আমি একশো দুশো হাজার যা ইচ্ছা তাই আমি নিয়ে স্কুলে যাব হ্যাঁ আমি ঘোরাফেরা করে মার্কেটে যাব আমি যা ইচ্ছা তাই কিনব না তারপরে আর একটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে তোমাদের ধন সম্পদ কেউ যদি খাই অন্যায়ভাবে সেটা বরদাস্ত করে নেবে না ঠিক তেমনই এতিমদের ধন সম্পদ তোমাদের কাছে এসছে তুমি অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছো তুমিও এইরকমই হ্যাঁ নষ্ট করবে না তারপরে বেইমানি করবে না আত্মসাৎ করবে না বলা তু তু সোফা আমু আলাকুম তোমরা নির্বোধদেরকে তোমাদের ধন সম্পদ দিয়ে দিও না এল্লেতি যার আল্লাহ আলাকুম কে আমা যা আল্লাহ তোমাদের জন্য করেছেন তোমাদের উপজীবিকা স্বরূপ উপজীবিকা যার মাধ্যমে মানুষের জীবনযাত্রা হ্যাঁ চলে জীবন প্রতিষ্ঠিত থাকে এই জন্য কেয়াম আল্লাহ বলেছেন টাকা পয়সা ছাড়া ধন সম্পদ ছাড়া মানুষ হ্যাঁ বেঁচে থাকতে পারেন না চলতে পারেন না কি খাবে হয় খাদ্য দ্রব্য থাকতে পারে না খাদ্য কেনার পয়সা থাকতে হবে তো আল্লাহ পাকে কে কেয়াম বলেছেন জি এর মাধ্যমে হ্যাঁ মানুষের জীবনযাত্রা চলে যেমন বললাম নাস্তাতে লাগবে বাইরে যাচ্ছে ঠিক আছে বাজারে যাচ্ছ বাজারে গেলে কত টাকা লাগে হ্যাঁ না কাপড় চুপড় লাগবে তাদেরকে কিনতে দিয়ে না তাদের কিনে দেন এবং তাদেরকে বস্ত্র দান করো কাপড় কিনে দেন আপনি 
কাপড় কিনতে গিয়ে একশো টাকার কাপড় হবে ও এক হাজার টাকা খরচ করলো ঠিক কিনা তাহলে সেটা তাতে সর্বনাশ করলো সে টাকা পয়সা এভাবে তাতে শেষ হয়ে যাবে এতিমের অথবা আপনার টাকা পয়সার অপচয় হবে অপব্যয় হবে আপনার এই নাবালক ছেলে মেয়ে বা অবুজ ছেলে মেয়েদের মাধ্যমে সুতরাং তাদের হাতে তুলে দিও না জি এখানে আমাদের ইসলামিক সেন্টারে বৃহস্পতিবার এক প্রোগ্রাম আজকে থেকে পাঁচ সাত বছর আগে এক মেয়ে এসছে আমাদের এক ভাইয়ের মেয়ে বাড়ি থেকে বাপের টাকা জানা থেকে জমুক জেগে আছে আর বাপ মা ওই রকমই পাঁচশো রিয়াল নিয়ে চলে এসছে পাঁচশো রিয়ালের নোট নিয়ে চলে এসছে নিয়ে আসার পরে এই সিটি ফ্লাওয়ারে ঢুকেছে ঢুকার পরে দু একটা আর মেয়ের আর অন্য অন্যদের মেয়ের আসে ওদেরকে সাথে করে নিয়ে গেছে নিয়ে যাওয়ার পরে কয়েকশো টাকার বাজার করে নিয়েছে সবকে দিয়ে ধুয়ে হ্যাঁ কিছু টাকা ফিরিয়ে নিয়ে এসছে এক দেড়শো টাকা ফিরিয়ে নিয়ে এসছে বলেন আল্লাহ আকরাবুল আলহ মানুষের সমস্ত রকমের সমাধান হ্যাঁ যত সমস্যা হতে পারে হ্যাঁ শুধু নামাজের কথা হ্যাঁ শুধু ইমানের কথা শুধু আকিদার কথা কোরআনে করিমে নাই জি কত সর্বনাশ করলো এই মেয়েটি তারপরে জানি না সে ফিরে গিয়ে আবার ফিরিয়ে পেল কি বেরোনে আল্লাহ পাক ভালো জানো এইরকম অনেকের হচ্ছে ছেলে মেয়েদেরকে ছেড়ে দিয়েছে যে তোরা যেভাবে ইচ্ছা আমার পয়সার অভাব নাই তোরা যেইভাবে ইচ্ছা খরচ কর পড়ে দিলে হইল এটা মূর্খ বাপ অনেকে বলে এইরকম বাপে যে বেশি পয়সা দিলে মনে হয় ছেলে মেয়ে পড়ে দিবে বেশি ভালো সে না বলে যে পয়সা যা ইচ্ছা লাগে নিয়ে যা পড়ে দে এদের ছেলে মেয়েরা কখনো লেখাপড়া করে না হ্যাঁ লিমিটেড সীমিত তাদের খরচ দেন যা লাগে কি লাগবে কি কেনলো এসব খোঁজ খবর রাখেন বা আমি নিজে কেনে দেব কি লাগবে বলো হ্যাঁ তাহলে ওদের ছেলে মেয়েরা মানুষ হয়েছে আল্লাহ রাবুল আলম তারপরে বলছেন যে অর্জু কুহুম ফিহা অকসুম হ্যাঁ তাদেরকে খেতে দাও তাদের বস্ত্র দাও অকুরু লহম কৌলাম মারুফা এবং তাদের সাথে মিষ্টি কথা বলো তাদের সাথে ভালো কথা বলো তোমার ছেলে মেয়ে আরো বেশি তলব করছে ভালোভাবে জবাব দাও ছেলে মেয়ে ছাড়া এতিম বিশেষ করে তার বাপের টাকা পয়সা সুতরাং আপনার কাছে চাইতে পারে যে আরো দেন আমাদের কম দিচ্ছেন কেন তখন বলবেন না যে না এক পয়সা দেবো না এরকম খারাপ ভাষা বলবেন না মিষ্টি কথা বাবা তোমাদেরই টাকা তোমাদের স্বার্থে বাঁচাবার চেষ্টা করছি আর তোমরা এই তো কিছুদিন পরে বড় হয়ে যাবে তখন সব টাকাই তোমাদের হাতে তুলে দেবো তোমরা যখন নিজেরাই নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারবে বা সংরক্ষণ করতে পারবে তখন তোমাদের হাতে সব দিয়ে দেবো আমি এক পয়সা রাখবো না এগুলো হচ্ছে মিষ্টি কথা কৌরুল রহম কৌলাম মারুফা এখানে এই আয়াতে আর একটা বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে লক্ষ্য করুন আল্লাহ বলছেন ওরজ কুহুম ফিহা তোমরা ওই টাকাতে খেতে দাও ওই টাকাতে বস্ত্র দাও ফিহা বলেছেন মিনহা কেন বললেন আরবি গ্রামার যারা বুঝেন তারা বেশি স্পষ্ট বুঝতে পারবেন আর আপনারাও কিছু বুঝবেন দুটোতে পার্থক্য মিনহা মানে তা থেকে খেতে দাও তা হতে বস্ত্র দাও আর ফিহা তার মধ্যে বস্ত্র দাও তার মধ্যেই কি করো বস্ত্র দাও তার মধ্যে থেকে খেতে দাও তার মধ্যে খেতে দাও পার্থক্যটা কি তাতে থেকে খেতে দাও মানে কমছে তাহলে এতিমের টাকা কি হচ্ছে কম হচ্ছে তাদের থেকে খেতে দাও তাদের থেকে বস্ত্র দাও তাহলে ধর বাপ যখন মারা যায় এক লাখ টাকা নিয়ে এসছিল হ্যাঁ আর অভিভাবকের হাতে যে এতিমার অভিভাবক হলো তার হাতে এক লাখ টাকা আসলো ওতে থেকে যদি খেতে দেন ওতে থেকেই যদি আপনি বস্ত্র দেন এবং প্রতি মাসে শেষ হইতে আছে হইতে হইতে দ্রুত পয়সা একবারে জিরোতে নেমে আসবে ঠিক কি না কিন্তু ফি হা ওই টাকাতেই খেতে দাও ওই টাকাতে বস্ত্র দাও মানে টাকাটাকে বাড়াইতে থাকো বাড়াইতে থাকো বাড়াইতে থাকো আর ওতে হ্যাঁ ওতে থেকে খাওয়াতে এমনভাবে করবে যে টাকাটা যেন আপন অবস্থায় ঠিক থাকে ইয়ে তিন বড় হওয়ার পরে কিছু টাকা নিয়ে যেতে পারে এমন নয় যে পাঁচ সাত বছর পরে এতিমকে বললো যে তোর বাবার কাছ থেকে যে টাকা পয়সা নিয়ে এসছিলি তোর লিখা পড়ায় সব খরচ হয়ে গেছে না এরকম না হয় এই জন্য আল্লাহ রাবুল আলমিন এতিমের টাকা পয়সা বড় আমানত বলেছেন এবং আপনি যেমন টাকা পয়সা কে আপনি বাঁধা করে রেখে দিচ্ছেন না বাড়াবার চেষ্টা করছেন ইয়ে টাকা পয়সাকে বাড়াবার চেষ্টা করে বিশ্বাস এই মর্মে একটি হাদিস রয়েছে যে তোমরা ইত্যা জেরুফি মালিল ইয়েতিম ইয়েতিমের ধন সম্পদে ব্যবসা করিও এমন ব্যবসা করবেন না বা নিজের ব্যবসা করবেন না বেশি রিস্ক আছে ওই ব্যবসায় আমি আমার টাকা খাটাবো না আমার অনেকে করি তাই না একটা ব্যবসা দেখছেন যে আশি শতাংশ রিস্ক মুক্ত ঝুঁকি মুক্ত বিশ শতাংশ ঝুঁকি আছে প্রত্যেক ব্যবসাতে ঝুঁকি আছে আছে না নেই লাভ লসের সম্ভাবনা লাভ লসের দুটি আছে কিন্তু আশি শতাংশ লাভের সম্ভাবনা তখন আমরা ওই ব্যবসা করি ঠিক কিনা আর আর একটা ব্যবসায় দেখছেন যে সত্তর থেকে আশি শতাংশ হ্যাঁ লসের সম্ভাবনা আছে বিশ ত্রিশ শতাংশ লাভের সম্ভাবনা আছে তাতে নিজের টাকা লাগাবেন 
নিজের টাকা লাগাবেন না কিন্তু দিলেন এতিমের টাকা লাগিয়ে যে এতিমের টাকা আছে এটাকে লাগিয়ে দিয়ে ব্যবসায় হইল হইল লাভ আর না হলে তা ওকে বলবো যে এই ব্যবসা তো লাভ হইল না লস খেয়ে গেছি টাকা গেল গেল ওর গেল বোঝা গেছে না খবরদার করবে না এরকম কাজ যেটা নিজের টাকা পয়সার ক্ষেত্রে ভালোবাসা সেটাই তাদের টাকা পয়সার ক্ষেত্রে করবে জি এটাও মনে রাখবেন নবী সাল কি বলছেন যে তোমরা এতিমের ধন সম্পদে ব্যবসা করিও এমন ব্যবসা যাতে লাভবান হওয়ারই চান্স বেশি আছে লেয়াল্লাহ তা কোলাহ সাদাকা যাতে করে প্রতি বছর জাকাত দিয়ে দিয়ে সেটা শেষ না হয়ে যায় প্রতি বছর আড়াই শতাংশ করে জাকাত দিতে 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 এক সময় অনেক কমে আসবে তাই না বাহ্যিক কমে আসবে যদিও আল্লাহ বরকত দেবেন সেটা আলাদা বিষয় কিন্তু আপনাকে বলা হচ্ছে যে বাহ্যিক ক্ষেত্রেও টাকা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করো হালাল পন্থায় আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তারপরে বলছেন যে এই যে ইয়াতিম ছেলে মেয়েরা অভিভাবকদেরকে বলছেন যে ইয়াতিম ছেলে মেয়েরা তোমাদের ঘরে আছে তাদেরকে বড় করছো মানুষ করছো এদের টাকা পয়সাটা কখন দেবে কখন দেবে কেমন করে বুঝবে যে এই টাকা পয়সা নিয়ন্ত্রণ ঠিকভাবে করতে পারবে এখন টাকা পয়সাটা ওদের হাতে তুলে দিলে নষ্ট হবে না কেমন করে বুঝবে আল্লাহ বলছেন ওদের পরীক্ষা করা আল্লাহ এখানে পরীক্ষার কথা বলেছেন মহান আল্লাহ বলছেন তোমরা পরীক্ষা করে ইবতিলা মানে পরীক্ষা যেমন ইমতেহান মানে পরীক্ষা ইখতেবার মানে পরীক্ষা তেমন ইবতিলা মানে হচ্ছে পরীক্ষা এই যে বালা মুসিবত বলা হয় বালা বালা আসলে পরীক্ষা সৎ লোকের জন্য পরীক্ষা আর অসৎ লোকের জন্য আজাব অসৎ লোক পাপির জন্য আজাব ভালো মানুষের ওপর যদি বিপদ আপদ আসে সেটা আজাব শাস্তি নয় সেটা তার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা নিরীক্ষে যে দেখি বান্দা আরো শক্ত ইমানের উপর আমলের উপর হচ্ছে নাকি সে অসন্তুষ্ট হয়ে যাচ্ছে রবের উপর তাকে দশ বছর সুখে রেখেছি দুই দশ দু চার দশ দিন বা এক বছর আমি অসুস্থ রেখে পরীক্ষা করি দেখি আল্লাহ পরীক্ষা করছেন জি হ্যাঁ পরীক্ষা আপনাকে তখন ওইভাবে পরীক্ষায় পাশ করতে হবে যে আমার বয়স এখন চল্লিশ আমি এই চল্লিশ বছরের মধ্যে মনে হয় অসুস্থ হ্যাঁ ছয় মাসও অসুস্থ থাকিনি হ্যাঁ এতদিন আমি সুস্থ তাহলে কিছুদিন যদি অসুস্থ থাকলাম তো কেন আল্লাহর উপর নারাজ হব কেন আমি অভিযোগ করব কেন অসন্তুষ্ট হব হ্যাঁ আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করব আরোগ্যের জন্য এবং আমি চিকিৎসা করাবো নবী সাল্লাহ সাল্লাম চিকিৎসা কোরআন এবং হাদিসের চিকিৎসার অনুমতি দেওয়া হয়েছে বা উৎসাহিত করা হয়েছে আল্লাহ পরীক্ষা করতে বলেছে অবতালুল ইয়াতামা তোমরা এতিম ছেলে মেয়েদের পরীক্ষা করো কেমন করে পরীক্ষা করবেন ওলামারা বলছেন যে এতিম ছেলে মেয়ে যখন ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে সাবালক হইতে যাচ্ছে সাবালক হওয়া পর্যন্ত দেবেন না এখন সাবালক হয়ে গেছে সাবালক কখন হয় সাবালক হওয়ার বেশ কিছু লক্ষণ রয়েছে হাদিস দ্বারা প্রমাণিত সেগুলি একটি হচ্ছে নাভের নিচে পশম লোম গজানা এটা তাড়াতাড়ি হয়ে যায় আর একটা তাড়াতাড়ি হয় ছেলেদের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে স্বপ্ন দোষ হওয়া স্বপ্ন দোষ কারো স্বপ্ন দোষ আগে হয়ে যায় হ্যাঁ স্বপ্ন দোষের আগে অধিকাংশ কি হয়ে যায় নাভির নিচে লোম গজায় এটা হচ্ছে সহায় সাবালো খর লক্ষণ এইগুলো যদি না পাওয়া যায় অনেকের বিলম্ব হইতে পারে স্বপ্ন দোষ হয়নি আর নাভির নিচে লোম দেখা যায় না তাহলে সাবালো কেমন করে হবে সাবালো পনেরো বছর হইলে সাবালো হবে নবী এ করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামের সামনে আবদুল্লাহ বিন ওমার গেলেন যে জিহাদে আমি শরিখ বদের বছর নিলেন না অহুদের বছর গেলেন নিলেন না তোমার চোদ্দ বছর বয়স তখন চোদ্দ বছর বয়স ছিল তার পরের বছর খন্দকের বছর নিয়ে নিলেন রসুল্লাহ সাল্লাম খন্দকের বছর তাকে নিয়ে নিলেন তো পনেরো বছর হইলে যদি অন্য কোনো লক্ষণ নাও পাওয়া যায় তাহলে সাবালক হয়ে গেছে মেয়েরা সাবালিকা মাসিক হলে সাবালিকা হয় আর অন্য অন্য যে পুরুষদের লক্ষণগুলি রয়েছে সেগুলিও তাদের ক্ষেত্রে লক্ষণ দাড়ি মজ গজান এগুলো তো আরও অনেক পরে হয় অনেক সময় তাই না এগুলো সাবালক হওয়ার লক্ষণ ছেলেদের ক্ষেত্রে তো যখন সাবালক হয়ে আসছে একটা ছেলের বয়স পনেরো বছর হয়ে আসছে তখন ওকে পরীক্ষা করার জন্য সব পয়সা দিয়ে না কিছু পয়সা দেন যে যা তুই একটু ব্যবসা করত যত কেনাকাটা করে দিয়ে দিয়ে দিলেন তাকে দু চারশো টাকা দিলেন বলে যা বাজার করে নিয়ে যা তোর তোর এই 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 বাজারগুলো তোর লাগবে জামা কাপড় লাগবে কিনে নিয়ে প্রাথমিক পরীক্ষা এরকম দেখছেন যে কি করছে না করছে ভালো হবে বাজার কেনাকাটা করতে পেরেছে কি পারে না এটা একটা পরীক্ষা হলো তারপরে হালকা ছোট একটা ব্যবসার ক্ষুদ্র ব্যবসা দেন ওকে হ্যাঁ দু চার পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে হ্যাঁ লাখ লাখ টাকা আছে ওর বাপের হয়তো জমা আছে আপনার কাছে হ্যাঁ দু চার পাঁচ হাজার টাকা দেন যাতে লস খাবে খাবে এই পাঁচ হাজার দিয়ে পরীক্ষা করা হোক তাকে পাঁচ হাজার দিতে একটা ছোট ব্যবসা কর দেন ওই ব্যবসাতে যদি লাভবান হয়ে যায় বা লস না খায় কমপক্ষে পুঁজিটা টিকিয়ে ফিরে আসতে পারে তাহলে জানবেন যে হ্যাঁ এখন যোগ্যতা আসছে তার মধ্যে স্বাভালক হয়েছে তার সাথে টাকা পয়সা সংরক্ষণের যোগ্যতা আছে ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারবে তখন তার হাতে তার যে আমানত রয়েছে তা 
সমর্পণ করতে হবে ফিরিয়ে দিতে হবে তাকে আল্লাহ পাক বলছেন ছেলে মেয়েদের পরীক্ষা করো হাত্তা ইজা বালা গন্যে কাহা এমন কি যখন তারা বিবাহ যোগ্য হয়ে যাবে বিবাহের বয়সে পৌঁছে যাবে মানে সাবাল উঠে যাবে বিবাহের বয়স মানে কি আজকাল যদি বালা গন্যে কাহ মানে তরজমা করেন তো চল্লিশ বছর হইতে হবে না হলে তো পায়ে দাঁড়ায় না বিদেশে এসছে এখন যাবে দেশে তাহলে তো আর দেশে এখন মাস্টার ডিগ্রি করেছে চাকরি নেই চাকরি পাবে তাহলে তো চাকরি শুরু করেছে এখন বাড়িঘর করতে পারেনি তো পাই তো দাঁড়াইতে পারেনি হ্যাঁ কিসে দাঁড়িয়ে আছে জানি না কিসের ঘরে দাঁড়িয়ে আছে আল্লাহ ভালো জানে এদের আল্লাহ দায়িত্ব করে এদের তো বালাগুন নে কাহ মানে সাবালক হয়েছে সাবালক হলে বিবাহযোগ্য হয়েছে সাবালক হলেই বিবাহযোগ্য হয়েছে জি হ্যাঁ মানুষ মানুষকে ভালোবাসতে চায় মানুষ মানুষের পাশে ঘনি আসতে চায় আমরা অনেকের সাথে আছি এই জন্য অল্প কিছু লোকের সাথে দেখা সাক্ষাৎ কথা বললে আর বেশি কথা বলতে চাই তাই না মরুভূমিতে এক দুইজন লোক যারা আছে তাদেরকে হঠাৎ করে যদি আপনাকে পায় দৌড়িয়ে ছুটে আসবে দেখি ওর সাথে একটু কথা বলি কত যে আগ্রহী কথা বলতে তারা থাকে যদি কোনো দিন যান ওই সব মাজরা গলিতে অথবা মরুভূমিতে যারা গরু ছাগল অথবা উঁচ নিয়ে থাকে তাদের কাছে দেখা করেন তাহলে বুঝতে পারবেন আমি এই রকম বিভিন্ন সময় এই রকম পরিস্থিতিতে দেখি সুফানাল্লাহ কি যে আগ্রহের সাথে কেঁদে ফেলে কথা বলতে বলছে যে ছয় মাস হয়ে গেল কোন মানুষের সাথে কথা বলতে পারি একা আছে মানুষ ভালোবাসা পছন্দ করে ভালোবাসতে চায় পাশে বসতে চায় জি যা কৌতূহল জাগে আপনার আপনি এয়ারপোর্টে বসে আছেন পাশে একটা লোক দেখছে মনে হচ্ছে আমার দেশের হইতে পারে পাশে গিয়ে বসলেন সালাম আলাইকুম ভাই কোথায় বাড়ি আপনার বলছেন না বলছেন না কেন তুই কি আর মুই কি আমি দূরেই থাকলাম দরকারটা কি তোর এটা তো করি না আমরা তাই না আল্লাহ রাবুল আলমিন বলছেন যে ফাইন আন আসতম মেন বলছেন তো আন আসা মানে হচ্ছে দেখা তো ইনসান কি ইনসান কেন বলে বলছিলাম ইনসান এক ইনসান এক মানুষ আর এক মানুষকে ভালোবাসতে চায় পাশে দাঁড়াতে চায় পাশে বসতে চায় ঘনি আসতে চায় সেই জন্য উনস থেকে আর ইনাস থেকেও বাবে এফাল থেকেও সম্পর্ক আছে মান ইনসানকে ইনসান বলা হয় কারণ মানুষকে দেখা যায় পক্ষান্তরে জিনকে দেখা যায় না আন আসা মানে দেখা আন আসা মেন যা নেবে তোরে না রাহ তোর পাহাড়ের পাশে মুসা আলী সালাম আগুন দেখলেন ওখানে দেখার অর্থে হয়েছে আন আসা মানে আবসারা রা জি দেখেছেন জি এখানে ওই ফাইন আন আসতম জি আন আসা মত করে দেখার অর্থ তো ইনসানকে ইনসান কেন বলা হয় দেখেন ইনসানকে দেখা যাচ্ছে তাই না কিন্তু এখানে যদি জিন বসে থাকে আমাদের আলোচনা শুনে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু পাচ্ছি জি জিন জান্নায় জন্য মানে ঢেকে নেওয়া ফালাম্মা জান্না আলেই হিল্লাইলু যখন ইব্রাহিম আলী ইসলাম রাত ঢেকে নিল মানে রাতের অন্ধকার ঢেকে নিল এইখান থেকে জিন তো জিন যেহেতু আমাদের নজর থেকে ঢাকা নজরের আড়ালে সেই জন্য জিনকে জিন বলা হয় আর ইনসানকে দেখা যায় সেই জন্য ইনসান বলা হয় জি তো আল্লাহ রব্বুল আলম বলছে ফাইন আনাস তো মিন হুম রুস্তান ওই এতিম ছেলে মেয়েদের মধ্যে যদি তোমরা তাদের ভালো মন্দের বিবেচনা জ্ঞান দেখো রুস্ত মানে হচ্ছে ভালো মন্দের বিবেচনা জ্ঞান ভালো মন্দের মাঝে পার্থক্য করছে এটা লাভ এটা লস কোনখানে কতটা খরচ করতে হয় কোনখানে কি করতে হয় জ্ঞান বুদ্ধি ভালো আপনাকে এসে পরামর্শ দিচ্ছে এতিম ছেলে চোদ্দ বছর পনেরো বছরের ছেলে অনেক চালাক চতুর এসে পরামর্শ দিচ্ছে যে শোনেন এক জায়গাতে দেখলাম একটা ব্যবসাতে ভালো লাভ আছে জি এক জায়গায় একটা জমি বিক্রি হচ্ছে ওই জমিটা কিনে রাখলে অনেক ফায়দা হবে পরামর্শ দিচ্ছে আপনি খোঁজ নিয়ে দেখলেন যে কথা তো ঠিকই হ্যাঁ এইসব খবর আমি রাখেন এই ছেলে খবর রাখে বুদ্ধিমান তাহলে হ্যাঁ বুদ্ধিমান পনেরো বছর বয়সে যে বুদ্ধিমান কিন্তু এক ছেলে বোকা ছেলে আঠারো বিশ বছর বয়স হয়ে গেছে পাগলামি কথাবার্তা বলে জি হ্যাঁ আর কোনো টাকা পয়সা দিলে আরও ক্ষয় ক্ষতি করে তো না এখনো জ্ঞান বুদ্ধি তাইলে হয়নি তার ফাইন আনাস তো মেন হোম রুসদান তাদের থেকে যদি তাদের কি দেখো হ্যাঁ তাদের ভালো মন্দের হ্যাঁ বিবেচনার জ্ঞান উপলব্ধি করো দেখতে পাও ফাদ ফাউ এলেহিম আমু আলহম তাহলে তাদের ধন সম্পদ তাদের কাছে ফিরিয়ে দাও তাদের হাতে তুলে দাও যে তোমার বাবার টাকা হ্যাঁ তোমার আব্বা মারা গিয়েছিল তোমরা ছোট ছিল এই টাকা পয়সা আমার কাছে ছিল এই জমি জায়গা অমুক অমুক জমিগুলো তোমাদের দেখাশোনা আমি করতাম এই নাও নিয়ে নাও 
বড় হেল তার খেতে পাবো না অনেক অসৎ অভিভাবকরা এতিমদের দেখাশোনা করেছে ভাতিজা ভাতিজির ভাই মারা গেছে অথবা ভাগে না ভাগনির হ্যাঁ ভগ্নিপতি মারা গেছে ওরা তার বুঝে না টাকা পয়সার কি হিসাব নিকে আসার জমি জায়গাতে কি কতটা ফসল হচ্ছে আর না হচ্ছে কিছু বুঝে না এই অসৎ অভিভাবক করল কি দেখলো যে এই ছেলেগুলো বড় হয়ে যাচ্ছে মেয়েটা বড় হয়ে যায় বিয়ে শাদি দিয়ে দিলে হতো সব নিয়ে নিবে হ্যাঁ জামের সাথে কথাবার্তা বলে চালাক হয়ে যাবে তোরা এরা আর ছেলেটা বড় হয়ে গেলে তো সব দিয়ে দিতে হবে তো এক কাজ করি তাড়াতাড়ি করে খরচ বেশি দেখায় বেশি খরচ দেখায় ইসরা আফান এত খরচ হচ্ছে এত খরচ হয়েছে এত খরচ হয়েছে হ্যাঁ এই রকম করি না অথবা তার উপরে খরচ বেশি বেশি করে খরচ বেশি বেশি না না বেশি বেশি তার উপরে খরচ করিও না প্রয়োজনের বেশি আর তুমিও বেইমানি আত্মসাত করিও না বিল হইল একশো দেখাইলাম দেড়শো দুশো এটি শ্রাফ অবিদার আর তারা হড়া করা সেটা হচ্ছে যে চলে যাবে আর দু বছর থাকবে আর তারপরে বড় হয়ে যাবে চলে যাবে সুতরাং তার আগে আমি কিছু খেয়ে নি কিছু খেয়ে নি এই রকম কাজ করবে না কবির আগুন হয় এগুলি আসছের কঠোর শাস্তির কথা ভক্ষণ করলো অবৈধ ভাবে সে জাহান নামের আগুন গ্রাস করলো অমান কানা গাইয়ান ফালিয়াস্তাফিফ আল্লাহ বলছেন যে সচ্ছল হবে যে অভিভাবক সচ্ছল সে যেন ইয়তিমদের ধন সম্পদ থেকে বেঁচে থাকে খাবে না অমান কানা ফাকির আর কেউ যদি দরিদ্র অভাবই হয় হ্যাঁ অভিভাবক যে ইয়তিমের দেখাশোনা করছে নিজে গর গরিব মানুষ অভাবী মানুষ ফালিয়া কলবিল মারুফ তাহলে সৎ ব্যবহারের সাথে খাবে সৎ ব্যবহারের সাথে ভালো আচরণের সাথে খাবে এর মানে কি এর মানে যে ও কাজকর্ম করবে না ইয়তিমের ধন সম্পদ খাবে এমনি এমনি না কখনো না এর অর্থ না এর অর্থ হচ্ছে দুটো ভালো করে শুনে রাখেন ফেলিয়া কলবিল মারুফের একটা হচ্ছে যে এতিমের ধন সম্পদটা কাজে লাগাতে গিয়ে যে পরিশ্রম দিতে হচ্ছে তার পারিশ্রমিক নিয়ে নিবে আমি অন্যের টাকা পয়সা নিয়ে যদি ব্যবসা বিজনেস করতাম বা তাতে যদি মেহনত করতাম বা অন্যের জমি যদি চাষ আবাদ করতাম তো কতটা করে নিতাম চাষিরা চাষ করে না অন্যের জমি আদি করে তো ওখানে যত যতটা নেই ফসল অথবা টাকা পয়সা পারিশ্রমিক বেতন অন্যের বাড়িতে যদি চাকরি করতেন অনেক চাকর কৃষাণ আমাদের দেশ আছে অন্যের বাড়িতে চাকরি করে চাকরি করলে যত টাকা বেতন নিত পারিশ্রমিক নিত ওই পারিশ্রমিকটা ইয়াতিমের ধন সম্পদে মেহনত পরিশ্রম করার কারণে ফ্যালিয়া কলবিল মারুফ সৎ ব্যবহারের সাথে সচরাচর সেই সমাজে চা একজন চাকরি করলে একজন কর্মচারী কত টাকা নেই বা একজনের পারিশ্রমিক সাদা দৈনিক কত টাকা হয় মেহনত পরিশ্রম করলে এইভাবে খাবে এটা একটা খাওয়া তাহলে পরিশ্রমের বিনিময়ে খাবে এক দুই নম্বর আর একটা রাস্তা আছে সেটা হচ্ছে যে গরিব মানুষ এতিমদের দেখাশোনা করছে এই ক্ষেত্রে এতিমের টাকা পয়সা কিছু ধার নিয়ে ধার নিয়ে নিজের ব্যবসা বাণিজ্য করলো আর নেওয়ার পরে সেটা ঠিকভাবে ফিরিয়ে দিল এই রকম যদি করে তো অলামারা বলেছেন যাই যাচ্ছে কিন্তু সেই ছেলেদের যদি তারা তাদের হুঁশ জ্ঞান থাকে অনুমতি থাকতে হবে অনুমতি হুঁশ জ্ঞান ওলা ছেলে হইতে হবে এবং তাদের অনুমতি থাকতে হবে যেমন আমরা ধার নিয়ে কাজকর্ম করি না অন্যের তাই না আপনি আমার টাকা পয়সা ধার নিয়ে আপনি নিজের হয়তো ব্যবসা বাণিজ্য চালাচ্ছেন এরকম অনেকে করছেন ঠিক তেমনই এ তিন ছেলে হয়তো বারো চোদ্দ বছর পনেরো বছর হয়ে গেছে বুঝছে টাকা পয়সার ভালো মন্দ খানিকটা বুঝছে পুরোপুরি না হইল তো ওকে বলেন যে তোমার তো অনেক টাকায় আছে আর টাকাটা এমনি ব্যাংকে বসে আছে আমি ব্যবসা বাণিজ্য করি আর এই ব্যবসা বাণিজ্য করে তোমাকে কিছু লাভ দেবো আমারও কিছু লাভ হবে জি ধার ধার হিসাবে নিল বা ধার হিসাবে নিলাম আমি আর যে হাসা না তো এই রকম ফেলিয়া খুলবিল মারুফ কিন্তু বসে বসে ইয়াতিমের হোটেলে খাবে ইয়াতিমের টাকা ভেঙে খাবে এটাই আয়তার তফসির নয় ফাইদা দফা তুম এলেই হিম আমুয়াল আহম অতপর যখন তাদের ধন সম্পদ তাদের হাতে সমর্পণ করবে 
এতিম ছেলে মেয়েরা সাবালক হয়ে গেল সাবালি কে হলো তাদের হাতে টাকা পয়সা তুলে দিলে দিয়ে দিলে জমিটা দিয়ে দিলে বা কোনো মাল সামান ছিল তাও দিয়ে দিলে তখন প্রমাণ রাখতে হবে সেদু আলিহিম এর ওপর সাক্ষী রাখিও যে দিয়ে দিলে তাদেরকে এর ওপর কি করিও দুইজন সাক্ষী রাখবে কম পক্ষে সাক্ষী রাখবে যাতে করে কালকে গ্রামবাসী না বলে যে এতিমের টাকা পয়সা বেমেনি করে খেয়ে রেছে দেয়নি অমক বা ওই ছেলেগুলি অসৎ হয়ে যেতে পারে এতিমগুলো সাবালক হওয়ার পরে বলতে পারে যে আমাদের দেখাশোনা করেছে টাকা পয়সা দেয়নি আমাদেরকে বলতে পারে না পারে না সাক্ষী দেখি দিতে হবে আল্লাহ পাক সাক্ষী রাখতে বলেছেন ওকাফা বিল্লাহ হাসিবা এবং আল্লাহ হিসাব নেওয়ার জন্য যথেষ্ট এতিমেরও হিসাব নেওয়ার জন্য যদি মিথ্যা কথা বলে টাকা পরিশোধ করার পরে যাতে বলতে না পারছে না তো সাক্ষী কিন্তু আসল জুলম হয়ে থাকে সাধারণত অভিভাবকের পক্ষ থেকে এতিমের দেখাশোনা যারা করে তাদের পক্ষ থেকে তাদেরকে জেনে রাখা উচিত যে এই নাবালক ছেলে মেয়েরা তোমার খোঁজ খবর রাখতে পারলো না তুমি টাকা পয়সা আমানতের সাথে রাখলে না খেয়ানত করলে বেইমানি করলে ও কাফা বিল্লাহ হাসিবা আল্লাহই তোমাদের হিসাব নেওয়ার জন্য যথেষ্ট রয়েছেন এতিম ছেলে হিসাব নিতে পারবে না এতিম মেয়ে হিসাব নিতে পারবে না আর গ্রামবাসীও হিসাব নিয়ে কিছু করতে পারবে না বা নিতে যাবে না তাদের গরজ বাকি কিন্তু আল্লাহ তোমাদের হিসাব দেবেন সুতরাং এতিমদের সাথে খারাপ আচরণ করবে না আল্লাহ পাক রবুল আলম বলছেন মহান আল্লাহ তারপরে বলছেন সাথে বিশেষ একটি বিধান উল্লেখ করা হয়েছে ধন সম্পদের ভাগ বন্টনের ক্ষেত্রে জাহিলিয়াতের জামানায় মক্কার লোকেরা বা আরব মুশ্রিকরা আরব মুশ্রিকরা মক্কার লোকদেরকে ফলো করত কারণ তারা পবিত্র স্থানে বসবাস করত আর কাবা ঘরের মতো অল্লি ছিল তাদের দিকে তাকিয়ে থাকতো তাদের যা ধর্মকর্ম হ্যাঁ আশেপাশে চারিদিকের আরবদের ধর্মকর্ম মোটামুটি যে তো আরব মুশ্রিকেরা তাদের যে একটি জুলম অত্যাচার ছিল হ্যাঁ পারিবারিক বা সামাজিক সেটা হচ্ছে যে তারা নাবালক ছেলে মেয়েদেরকে ধন সম্পদে ভাগ দিত না নাবালক ছেলে মেয়েরা আছে আর বাপ মারা গেছে ভাগ দিত হ্যাঁ বা ভাই বেরা দূর মারা গেছে ভাগ দিত না এই রকমই নারীদেরকে জমি জায়গায় ধন সম্পদে ভাগ দিত না টাকা পয়সা ভাগ দিত না কেন তাদের যুক্তি ছিল যে এই নাবালক কে দিয়ে লাভটা কি এই নারীদের কে দিয়ে লাভ কি লাভ কিসের কারণ গোত্রীয় শাসন ছিল হ্যাঁ কোনো রাষ্ট্রীয় শাসন ছিল না গোত্রীয় শাসনের ক্ষেত্রে হ্যাঁ কিসের দরকার লাঠির দরকার হ্যাঁ কে বেশি মারামারি করতে পারে মারামারি কে করতে পারবে নারীরা করতে পারবে না আর শিশুরা না বালকরা করতে পারবে না সুতরাং সাবালক হইতে পারে সাবালক যারা লড়াই করতে পারবে মারামারি করতে পারবে যারা প্রোটেকশন না করতে পারবে বংশের পক্ষ থেকে তাদেরকে ধন সম্পদে ভাগ দেবো এদেরকে ভাগ দিয়ে লাভ কি দিত না এটা হচ্ছে প্রসিদ্ধ তফসির আর কেউ কেউ একটা আরও এর সাথে সংযোজন করে সেটা হচ্ছে তারা বৃদ্ধদেরকে দিতে বাপ মা বুড়ো হয়ে গেছে এদেরকে আবার দিয়ে লাভটা কি কয়েকদিন পর তো মরে যাবে তো বুড়া বাপ মাকেও ধন সম্পদে ভাগ দিত না এরকম করত আল্লাহ রাব্বুল আলমের সব এই কুসংস্কার দূর করলেন সুবিচার কায়েম করলেন অবিচার দূর করে জুলম দূর করলেন হ্যাঁ যে বৃদ্ধ হয়ে গেল বাপ মায়ের হক রয়েছে আর নাবালক ছেলে মেয়ে থাকলেও তাদের হক রয়েছে নারীদেরও ধন সম্পদে জমি জায়গাতে হক রয়েছে মিরাসে অধিকার রয়েছে আল্লাহ পাকে বিষয়টি এখানে বর্ণনা করছেন লিরি জালে নাসিম মাতারি দান ওয়াল আকরাবুন পুরুষদের জন্য অংশ রয়েছে নাসিম মানে হচ্ছে অংশ আমরা বাংলায় কিন্তু এই শব্দটা বলি বলি না বলি না ভাই আমার নসিবটা খুব ভালো হ্যাঁ একটা লোক দুর্ঘটনায় বেঁচে গেছে নসিব খুব ভালো আপনার বলছি না বলছি না নসিব শব্দ আরবি লিরিজারে নসিব পুরুষদের জন্য অংশ রয়েছে মিম্মা তারা কালওয়ালে দান ওই সব ধন সম্পদে যা বাপ মা ছেড়ে যাবে ওয়াল আকরাবুন আত্মীয় স্বজনরা নিকট আত্মীয়রা ছেড়ে যাবে পুরুষদের জন্য রয়েছে আল্লাহ বলছেন তোমরা পুরুষদেরকে যে দেও ওটাও আছে আর একটা শুনো যেটা দেও না তোমরা ওয়ালিন নিসায় নসিব না নারীদেরও অধিকার রয়েছে নসিবন অংশ রয়েছে মিম্মা ওই সব ধন সম্পদ থেকে যা মাতা পিতারা ছেড়ে যাবে অল আকরাবন আর নিকট আত্মীয়রা ছেড়ে যাবে মিম্মা কাল্লা মিনহ আউকাসর সেটা কম হোক আর বেশি হোক কারণ অনেক সময় আমাদের সমাজে মুসলিম সমাজে আজকের যুগে রয়েছে চোখের সামনে এগুলি অহরহ আমরা দেখছি আমাদের দেশে জমি জায়গা কম সে যেন বলছে যে ছেলে কি দিয়ে আবার অল্প জমি পাঁচ বিঘা দুই বিঘা জমি তারপর মেয়েদেরকে আবার কি দিতে যাব আর বিটে মাটিটা শুধু আছে একজন লোকের একজন লোকের ছেলে মেয়েও আছে মেয়েও আছে সাধারণত আমাদের দেশে হাজারে নয়শো নিরানব্বই নাই এক লাখে যদি বলেন 
এক লাখে মাত্র একজন সুবিচারকারী পাবেন তো বাড়াবাড়ি কোনো কথা হবে না বড়ই তিক্ত অভিজ্ঞতা আর এই জুলুম করে দুনিয়া থেকে মারা যাচ্ছে কখনো জান্নাত পাবে না নামাজ রোজা আর সহি আকিদা দিয়ে ভালো করে শুনে রাখে এত জুলুম অত্যাচার করে জমি জায়গা কম ভিটে মাটি শুধু সুতরাং কি করলো মেয়েদেরকে বঞ্চিত করলো তোর আর কি নিবি এমনি তো তোর ভাইরা তো এক বিয়ে করে পাই না হ্যাঁ আগে থেকে দিল বঞ্চিত করে আগে থেকে ছেলেদেরকে লিখে দিয়ে দিল কম থাকলে বেশি থাকলেও করছে আমি এমনও লোক চিনি ষাট বিঘে জমি অল্প স্বল্প না তারপরেও মেয়েদেরকে দেবে না সেই জন্য ছেলেদেরকে আগেই লিখে দিয়েছে আগেই লিখে দিয়ে দিয়েছে যাতে করে হ্যাঁ আদালতের আশ্রয় নিয়ে তারা ভাগ না বসিয়ে দিতে পারে পনেরো বিঘা বিশ বিঘে করে আগে লিখে দিয়েছে শেষখানে এদিক সেদিক ওই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে পাঁচ বিঘে আছে এখন ওখানে যদি ভাগ বসাতে যায় দেখছে ওখানে কোনো সেখানে গিয়ে চাষ আবাদও করতে পারবে না তখন রেড ধরবে ও ভাইদের ইচ্ছা মতো পঞ্চাশ হাজার করে বিঘা চলছে একটু কম করে বললাম তখন তাহলে বিশ হাজার টাকা করে নিবে নে না হয় চা জুলমের শেষ নেই জুলমের শেষ নেই মেয়েদের ওপর বন্ধের ওপর সুবাহ তো আল্লাহ রব্বরে বলছেন মিম্মা কাল্লা মিন আরে অল্প ভিটে মাটি আছে ওখানেও মেয়েদের হক আছে ওখানেও বন্ধের হক আছে আউকাসরা বেশি আছে অনেক সময় বেশিতে লোভ হয়ে যায় কোটি কোটি টাকার সম্পদ হ্যাঁ ঢাকা শহরের সম্পদ রাজধানীর সম্পদ এইসব যদি মেয়েদেরকে দিয়ে দিই বন্ধেরকে দিয়ে দিই তাহলে তো আমাদের অনেক টাকা চলে গেল না তাও চলবে না দিতে হবে কোটি কোটি টাকা শুধু তোমার হক হ্যাঁ তোমার বাবা আর ওর বাবা না মেয়ের বাবা নয় হ্যাঁ ধারিত রয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে ফরজ করা আছে মাফরুজা মানে মোকার দ্বারা আল্লাহ সুনির্দিষ্ট করেছেন সুনির্ধারিত করেছেন পরিমাণ একবারে আল্লাহ নির্ধারিত করে দিয়েছেন যে এতটা দিতে হবে ছেলেকে হ্যাঁ ছেলে মেয়ে দুই রকম আছে তাহলে তিন টাকা আছে একটা ছেলে একটা মেয়ে কি করবেন দুই টাকা ছেলেকে মেয়েকে এক টাকা অবিচার করা হয়নি সামনে সপ্তাহে বা তারপরের সপ্তাহে ইনশাল্লাহ যখন মেরাসের আয়তে তার স্থির শুরু করব তখন কেন অবিচার করা হয়নি বরং এইটা সুবিচার বরং মেয়েদেরকে দুইয়ের জায়গায় যে এক দেওয়া হয়েছে সেটাই যথেষ্ট বেশি দেওয়া হয়েছে কম দেওয়া হয়নি এবং এতেই সুবিচার রয়েছে এই বিষয়গুলি ইনশা আল্লাহ তারা উল্লেখ করে তো আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন যে এটা সুনির্ধারিত রয়েছে সুতরাং হাত তোলা দিয়ে মন বুঝা করে পাঠিয়ে দিলে বোনকে হ্যাঁ মেয়েকে এটা চলবে না আল্লাহ যা ভাগ করে দিয়েছেন ওই ভাগ দিতে হবে এবং তাদেরকে মিষ্টি কথা বলি একটু ভালো কথা বলি এখানে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান বলা হয়েছে যেটা মানুষের সাথে সমবেদনা জ্ঞাপন করা হ্যাঁ মানুষকে সান্ত্বনা দেওয়া সান্ত্বনামূলক বিধান কেমন সান্ত্বনামূলক বিধান ভালো করে শোনেন আত্মীয় স্বজন দুই রকম আত্মীয় স্বজন দুই রকম শরীয়তের দৃষ্টিতে এই ক্ষেত্রে যেটা বর্ণনা করতে যাচ্ছি এক শ্রেণীর আত্মীয় স্বজন হচ্ছে যারা ধন সম্পদে ভাগ পাবে আর আর এক শ্রেণীর আত্মীয় স্বজন আছে যারা ধন সম্পদে ভাগ পাচ্ছে না কাছের আত্মীয় আছে সেজন্য দূরের আত্মীয়রা ধন সম্পদে কি পাচ্ছে না ভাগ পাচ্ছে না জি হ্যাঁ এইরকম আছে কিন্তু যারা ভাগ পাচ্ছে না তারা অভাবী তারা হয়তো এতিম হ্যাঁ মিসকিন জি হ্যাঁ তার আত্মীয় তারাও আত্মীয় তাদের সাথেও রক্তের সম্পর্ক আছে বংশীয় সম্পর্ক আছে তারা কিছুই পেল না আর আপনারা জমি জায়গা ভাগ নিয়ে চলে গেলেন ধন সম্পদ টাকা পয়সার ভাগ নিয়ে চলে গেলেন ভাগ বন্টন করছেন আর ওইখানে তাকিয়ে তাকিয়ে ফেল ফেল করে বেচারা দেখছে খালি হাতে ফিরে যেতে হইল যে ওরা ভাগ টাক সব জমি যাওয়া ভাগ করলো টাকা পয়সা ভাগ করলো তাদের স্বর্ণ ছিল চাঁদি ছিল সব ভাগ করলো আর ওরা খালি হাতে ফিরে আসলো ভালো লাগছে এই জন্য একটা সান্ত্বনামূলক বিধান আছে এই বিধানটি মহকম মানে কেমত পর্যন্ত কোরআনের বিধান অটল রয়েছে এটা হচ্ছে সঠিক মত তবে একটি দুর্বল মত হচ্ছে যে এই বিধানটি আগের হুকুম ছিল আগের বিধান ছিল যখন ভাগ বন্টনের মিরাসের আয়াতগুলি নাজেল হলো আয়াত নম্বর এগারো থেকে যে আয়াতগুলি আসছে তখন এ আয়াতকে মানসুখ রহিত করা হয়েছে কিন্তু মতটি দুর্বল তাহলে কি বললাম যে এই আয়াতের বিধান বলবৎ রয়েছে কেমত পর্যন্ত কোরআনি কেরিমের সেটা হচ্ছে এইভাবে যে জমি জায়গায় আপনারা ভাগ করছেন 
যে যা পেলো ভাগ করে দিলেন টাকা পয়সা মায়ের অলঙ্কার আছে ভাগ টাগ করলেন ভাই বোন ভাগ টাগ করলেন কিন্তু তার মধ্যে কিছু আত্মীয়রা আছে ওখানে দেখছে সে কাছেরই আত্মীয় কিন্তু ওরা ভাগ পাচ্ছে না ভাগ পাচ্ছে না যে কোনো কারণে হোক বিভিন্ন কারণে ভাগ পাচ্ছে না ওরা খালি হাতে চলে গেল না এটা ভালো লাগছে না মনে কষ্ট হবে এক মনে কষ্ট হবে দুই নম্বর মনে হিংসা হবে যে তোরা এত টাকা করে নিয়ে গেলি আমরা কিছুই দিলি না আমরা কিছুই পেলাম আক্ষেপ হবে জি হ্যাঁ এসব যেন না হয় সে যেন তাদেরকে কিছু দাও এ দেওয়ার ক্ষেত্রে যারা ভাগ পাচ্ছে তাদেরকে বলে নিতে হবে রাজি করে নিতে হবে যে দেখো আলহামদুলিল্লাহ আমরা তো পাচ্ছি ভাগ যা পাই আমরা পাচ্ছি আর এরা কিছু পাচ্ছি পাচ্ছে না পাচ্ছে না সুতরাং এদেরকে আমরা কিছু কিছু দিয়ে দিই হ্যাঁ দিয়ে দেওয়ার পরে তখন আমরা ভাগ করি আল্লাহ পাক বলছেন ওয়াইজ হাজার আল কিসমাতা যখন ভাগ বন্টনের সময় উপস্থিত হবে ওলুল কুরবা আত্মীয় স্বজনরা ওয়াল ইয়াতামা ইয়াতিম অনাতরা ওয়াল মাসাকিন এবং দরিদ্ররা আর ওরা ভাগ পাচ্ছে না হয়তো ফর জুকু হুম মিন হো তাতে থেকে তাদেরকে কিছু খেতে দাও ও কুরুল আহম কউলাম মারুফা এবং তাদের সাথে ভালো কথা বলিও তারপরে আয়াতে আল্লাহ পাকের সাদ করেছেন ওয়াল ইয়াকসাল্লাজিন আল্লাহ তারা কুমিন খালফি জুরিয়াতন দেয়াফান খাফু আলি হিফালিয়াতকুল্লাহ ওয়াল ইয়াকুল কউলান সেদিদা আয়াতের তর্জমা করি আর তারপর তখন এর ব্যাখ্যা কয়েক রকম করে মোফাস্তিনগর বর্ণনা করেছেন সেগুলি বর্ণনা করব আল্লাহ বলছেন ওয়াল ইয়াকসাল্লাজিন আল্লাহ তারা কুমিন খালফি জুরিয়া যেন ভয় করে ওই সব লোকেরা যারা তাদের পরে যদি তাদের অসহায় ছেলে মেয়েদেরকে ছেড়ে যেত খাফু আলহিম তো তাদের জন্য তারা খুব উদ্বিগ্ন থাকত তাদের জন্য তারা আশঙ্কা করত যে আমাদের ছেলে মেয়ের কি হবে ফালিয়াত্তাকুল্লাহ সুতরাং তারা যেন আল্লাহকে ভয় করে ওয়ালিয়াকুল কাউলান সেদিদা এবং তারা যেন সঙ্গত কথা বলে নাই সঙ্গত কথা বলে কোনো অবিচারের কথা না বলে এতে কাকে সম্বোধন করা হয়েছে আল্লাহ রবুল আলমিন এখানে সম্বোধন করেছেন যারা ইয়তিমদের অভিভাবক ইয়তিমদের অভিভাবক মালিকানা করছে দেখাশোনা করছে তাদেরকে আল্লাহ বলছেন যে তারা যেন ভয় করে হে ইয়তিমদের অভিভাবকরা তোমরা ভয় করবে আল্লাহকে হ্যাঁ তোমাদের ছেলে মেয়েদের দশাটা যদি এইরকম হইতো অর্থাৎ তোমরা যদি মারা যেতে এত অন্যের ছেলে এতিম হয়ে তোমার ঘরে এসছে তোমাদের ছেলে মেয়েরা যদি এতিম হইত তাহলে কত তোমরা চিন্তা করতে উদ্বিগ্ন থাকতে তোমাদের এই এতিম ছেলে মেয়েদের জন্য মতের পূর্ব মুহূর্তে চিন্তা করতো তোমাদের ছেলে মেয়েদের সাথে তোমাদের ইন্তেকালের পরে আর তোমাদের ছেলে মেয়েরা না বলো কেউ যদি অবিচার করত জুলম অত্যাচার করত যদি তাদের টাকা পয়সাগুলি কেউ শোষণ করে নিত বেইমানি করত কত কষ্ট লাগত ঠিকই তেমনি তোমরা যখন অভিভাবক হয়েছ এতিমদের তোমরা অবিচার করবে না বেইমানি করবে না খেয়ানত করবে না মেরে খাবে না জি এটা হচ্ছে তাহলে সম্বোধন কাকে ইয়াতিমদের অভিভাবক এটা হচ্ছে একটি মত আর একটি মত হচ্ছে এতে সকল মানুষকে সম্বোধন করা হয়েছে প্রত্যেকে আমরা কিন্তু এই অবস্থায় আছি যে কোনো সময় আমাদের মত আসতে পারে পারে কি পারে না ইয়াতিমের অভিভাবকের সাথে এটা খাস না যে কোনো মানুষ যাদের ছেলে মেয়েরা আছে সকলে কিন্তু তাদের ক্ষেত্রে একটু চিন্তিত একটু অসুখ হলে চিন্তা বেড়ে যায় একটু অসুখ হলে চিন্তা বাড়ে না বাড়ে না যে আল্লাহ এই অবস্থায় যদি মারা যায় আমার ছেলে মেয়েগুলো না বালক হয়ে আছে একটাও ছেলে বড় হয়নি অথবা শুধু মেয়ের আছে তোর মাকে কে দেখবে আর এই মেয়েগুলোকে কে দেখবে বিবাহ সাদিও দিতে পারলাম না ছেলেগুলো কোনো কাজেও লাগতে পারেনি এখনও কি এই অবস্থায় চলে গেলে কি হবে ভয় করি না করি না সকলে ভয় করেন ঠিক না যখন নিজের ছেলে মেয়েরা যদি অসহায় থাকে ভয় লাগে আপনাকে যে আমি মারা গেলে কি অবস্থা হবে এদের ঠিক তেমনি অন্যের ছেলেদের ক্ষেত্রেও ভয় করিও জুলম অত্যাচার করিও না বেমানি সাক্ষী দেন হয়তো নিজে বেমানি করলেন না কিন্তু আপনি কারো পক্ষে একটা মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে দিলেন তাহলে ভালো কথা বললেন না আপনি কাউলের সাদিদ বললেন না নেই সঙ্গত কথা বললেন না কেউ কেউ বলেছেন তৃতীয় তার শীর্ষ নেন সেটা হচ্ছে যে এখানে সম্বোধন করা হয়েছে ওই সব লোকদেরকে যারা মৃত্যু মুখে পতিত ব্যক্তিকে দেখতে হাজির হয়েছে একটা লোক মারা যাচ্ছে শেষ অবস্থায় আছে আর ওই অবস্থায় বেশ কিছু লোক দেখতে গেছে যায় না যায় না এই যারা দেখতে ওখানে হাজির হয়েছে আত্মীয় স্বজন বা গ্রামবাসী তাদেরকে আল্লাহ সম্বোধন করছেন কি সম্বোধন করছেন ফালিয়াত্তাকুল্লাহ আলিয়াকুল কলন সালিদা এই যে লোকটি মারা যাচ্ছে লোকটি মারা যাচ্ছে আর ছেলে মেয়ে ছেড়ে যাচ্ছে অসহায় 
এই অবস্থাটা তো তোমাদেরও হইতে পারত ঠিক না ভয় করেন না যে এ মারা যাচ্ছে যদি এই জায়গায় আমি হইতাম ওফ তা আমার কি অবস্থা হইতো আমার ছেলে মেয়েগুলোর কি অবস্থা হইতো চিন্তা করছেন আপনি যদি আপনার চিন্তা সত্যি সুদি সুস্থ মস্তিষ্কের আর বিবেক বিবেকবান মানুষ আর মানবতা যদি থাকে আপনার তো এই যে আপনি ভয় করছেন নিজের ছেলে মেয়েদের ক্ষেত্রে ঠিক তেমনই এর ছেলে মেয়েদের ক্ষেত্রেও ভয় ভয় করেন আপনি আর অন্যদের ক্ষেত্রে ভয় করে সুতরাং ফালিয়াত আল্লাহকে ভয় করেন ওয়ালিয়া কুল কৌলান সাদিদা আর ন্যায় সঙ্গত কথা বলেন মানে এই লোকটি যে মারা যাচ্ছে মতের আগে ওকে কিছু ভালো উপদেশ দেন ওকে স্মরণ করিয়ে দেন ও সিয়ত করার বিশেষ করে এখানে কি বলা হয়েছে ও সিয়তের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে বলা হয়েছে বিশেষভাবে যদি ওই ব্যক্তি যে ব্যক্তি মারা যাচ্ছে এখন এখনও মারা যায়নি কিন্তু শেষ অবস্থায় সে যদি বৃত্তবান হয় টাকা পয়সাওয়ালা মানুষ হয় অনেক টাকা পয়সা আছে এখন এই মারা গেলে কি হবে ধন সম্পদগুলি সব তার আত্মীয় স্বজনরা কি করবে ভাগ বন্টন করে নেবে ওকে ওই সময় নসিহত করেন উপদেশ দেন বুঝান যে এই টাকা পয়সা থেকে কিছু আপনি হ্যাঁ মসজিদ মাদ্রাসে দান করে দেন কিছু ইসলামের দাওয়াতের কাজে ইসলামিক সেন্টারে দান করে দেন এগুলো আপনার জন্য সাদ কাজ জারিয়া থাকবে এই একটা দিক দ্বিতীয় হচ্ছে যে আপনার আত্মীয় স্বজন বোধে এমন কিছু আত্মীয় আছে যারা আপনার ধন সম্পদে মারা গেলে ভাগ পাবে না ওদের জন্য কিছু ওসিয়ত করে দেন যাতে করে ওরা বঞ্চিত না হয় বিশেষ করে আমাদের সমাজে দাদা বেঁচে আছে নাতির দাদা বেঁচে আছে আর ওই যে ছেলে ছোট 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 ছেলে তার বাপ মারা গেছে বুঝতে পারলেন মশলাটা আর একটি স্পষ্ট করে বলি যারা বিদেশে কাজ করছেন এদের টেনশনটা আরও বেশি থাকে এই ব্যাপারে বাপের কাছে টাকা পাঠাচ্ছেন বাপের কাছে টাকা পাঠাচ্ছেন দশ বছর বিশ বছর ধরে সব বাপের অ্যাকাউন্টে টাকা মায়ের অ্যাকাউন্টে টাকা ছেলে আপনার না বললো হঠাৎ করে আল্লাহ না করে এখানে মারা গেলেন হলো না হলো না আপনার ভাইয়েরা আছে আপনার টাকা পয়সাদের জমি জায়গা কার নামে হয়েছে ওই জাহিলিয়াতের তরিকা ইসলামী তরিকা অবলম্বন করেন জাহিলিয়াতের তরিকে কি করেছেন হ্যাঁ বাপের নামে করেছেন এই বাপের নামের জমি জায়গায় ভাগ কে পাবে বলেন আপনার ভাইয়েরা পাবে কারণ আপনার বাপের ছেলে ওরা আর আপনার ছেলেটা আপনার ছেলেটা আপনার বাপের কি হইল নাতি হ্যাঁ ভাই আপনার মাধ্যমে সে ছেলে তাই না ছেলের ছেলে ঠিক কি না তো যখন নিজের ছেলেরা আছে নিজের ছেলে থাকতে ছেলের ছেলে ধন সম্পদে ভাগ পাবে না এটা হচ্ছে কাছের আত্মীয় থাকতে দূরের আত্মীয় ভাগ পাবে না শরীয়তের সুবিচার বিধান আপনি জুলুম করেছেন আল্লাহ জুলুম করেননি আপনি জুলুম করেছেন আপনার টাকা পয়সা দিয়ে আপনার নামে জমি জায়গা হবে কেন আপনার বাপের নামে জমি জায়গা হয় আপনার বাপের খরচ খরচা চালাতেন চিকিৎসা চালাতেন বাড়ি ঘর লাগবে সেটা করে দিতেন তাদের খাওয়া খরচ দিতেন বস্ত্র দিতেন কিন্তু সব টাকা কেন তুলে দিয়েছে এই জুলুম কেন স্ত্রীর উপর জুলুম করেছেন ছেলে মেয়েদের উপর জুলুম করেছেন কেন আপনার কি জানা ছিল যে আরো বাঁচবো এটা দিলাম দিলাম পরে আমার ছেলে মেয়েদের জন্য করব কেন এই জুলুম অত্যাচার করেছেন বাপেরও কিছু ভাগ ছিল তো আপনার ছেলে মেয়েদের ভাগ তো ওতে আছে ওদেরকে এইভাবে আপনি কেন রেখে গেছেন অসহায় এই ক্ষেত্রে ওই দাদাকে যারা হ্যাঁ ওই লোকের ওই বুড়োর এন্তেকাল হচ্ছে কথা বোঝা গেছে এন্তেকাল হচ্ছে ওই সময় যারা গ্রামবাসী হাজির হয়েছে আত্মীয় স্বজনরা তারা কি করবে ফালিয়াত্তা কুল্লাহ আলিয়া কুলু কাউলান সাদিদা গিয়ে বলবে যে আপনার ছেলে তো বিদেশে মারা গেছে আর ওর ওর ছেলে আছে মানে আপনার নাতি আছে এখন আপনার জমি জায়গাগুলো তো সব ভাগ পেয়ে যাবে কারা আপনার ছেলেরা ওই নাতিটা তো কিছু পাবে না তো নাতির জন্য কি করেন অসিয়ত করেন তাড়াতাড়ি আপনার মতের আগে আগে অসিয়ত করেন তো ওর চাচারা সব নিয়ে যাবে কিছু তো দেবে না সরিও তো বলছে কারণ ওদের হক জি হ্যাঁ অসিয়ত করে গেলে তখন ওইটা ফরজ হয়ে যাবে আমরা সাক্ষী থাকছি ফালিয়াত্তা কোল্লা হলিয়া কলুর কাবলা সাদি এবার বুঝতে পেরেছেন এই আয়াতের বাস্তবায়ন এভাবে করতে হবে এই মর্মে ওলামারা বলছেন যে অসিয়ত করা ফরজ অসিয়ত তখন সুন্নত মুস্ত হবে না অসিয়ত করা ফরজ এবং এক তৃতীয় ধন সম্পদ অসিয়ত করা যেতে পারে দিনই প্রতিষ্ঠানে ইসলাম ইসলামিক কাজে অথবা আত্মীয় স্বজন যারা ভাগ পাবে না তাদেরকে অথবা গ্রামবাসী আমি কাউকে দিতে চাই আমার আপনজন কাউকে প্রিয়জন কাউকে দিতে চাই এক তৃতীয় অংশে ওসিয়ত করা যেতে পারে তার কম হলে ভালো তার বেশি জায়জ নাই একটি আয়াত আর বাকি আছে তা দিয়ে আলোচনা শেষ করব আল্লাহ পাক বলছেন ইন্নাল্লাজিনা ইয়াকুলুন নিশ্চয় যারা ইয়াতিমদের ধন সম্পদকে ভক্ষণ করে গ্রাস করে জুলমান অন্যায় ভাবে অন্যায় ভাবে তাদের অনুমতি করবে নয় বা তাদের টাকা পয়সাকে খাটিয়েছে মেহনত করেছে তারপরে ভাগ নিয়েছে অর্ধেক ওকে দিয়েছে অর্ধেক নিয়েছে যেটা যায় বা পারিশ্রমিক নিয়েছে এরকম নয় বরং অন্যায় ভাবে যদি এতিমের ধন সম্পদ গ্রাস করে ইন্নামাইয়া কলুনাফি বতু নেহিম নারা তারা তাদের উদরে 
जहान नाम आगुन भक्षण कर आगुन खाई जी जहान नाम आगुन अर्थात जहान नामे जा ज्वलत आगुने प्रवेश कर शेष करल्लाक जान दिन कथा कबुल करें दिन चलार तौफिक दान करें जीवन प्रति क्षेत्र में इसलमी विधि विधान वास्तवयन तौफिक दान करें आल्ला पाक सकल के जाननाते रास्त रखें और हेफाजते रखें आल्ला पाक जख ने कलेम तैयार ओपर जान आत्मा ग्रहण करें सकल के जाननातुल फिर दोष दान करें सल्लाबी महम्मद वाल